Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Sala de Crise de São Francisco. É, inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. É, começando pelo Semadem. Bom dia. Aqui no Semadem estamos Marcelo Celute e Karine Leal. Obrigado. É, ONS... Bom dia, aqui, bom dia a todos. Aqui pelo ENS estamos Luiz Guilhom, Rafael Barros, Mari Borinho, Nestor Bragueiolo. Bom dia. Ok, vamos lá, ONS Recife. Aqui pelo ONS Recife estamos eu, Luana e Giovanni. Bom dia a todos. Ok, ONS Brasília. Bom dia, Lote. bom dia a todos. Ok, muito obrigado. CEMIG. Pelo CEMIG, Ivan, bom dia. Ok, obrigado. Chefe? Pela Chefe, Sonali, Tiago, Daniela, Neuza e Patrícia está chegando. Ok, obrigado. Inema, Bahia? Inema, da Bahia. É, vocês dêem um sinal que estão, pelo menos, ouvindo, Inema? Bom, o Inema está na tela, mas eu acredito que eles estão com problema de áudio. É, Semar Sergipe. É, bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Aqui o Overlan, variado aqui de João Vitor, do Ministério Público de Sergipe, é, substituindo o Ail, que está participando de uma outra reunião, mas posteriormente ele vem participar dessa reunião aqui do comitê. Obrigado. Ok, obrigado. É, projeto de Aíba, primeira etapa. Bom dia, jo... Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marcos, Projeto de Aíba, etapa 1. Priscila. Olá, bom dia a todos. Priscila, Projeto de Aíba, etapa 2. Obrigado. É, Nilo Coelho, Projeto Nilo Coelho. Muito bom dia a todos. Paulo e a Mauri. Ok, é, obrigado. Segundo Distrito Naval... Bom dia a todos, comandante Eduardo Salvador, Bahia. Ok. Comitê do São Francisco. Comitê. Você está ouvindo? Se pelo menos deu sinal que está ouvindo. Comitê de São Francisco. Bom, ele está na tela, mas... É... Bom, e GTI... Eu acho que é... é retiro baixo, eu acho. Bom, tem alguém que é professor Ivonilde? Tá... Bom, tem algumas pessoas que estão acessando a sala ainda de forma ainda é, preliminar. Então, eu vou passar aqui as pessoas que estão aqui na sala propriamente de crise, aqui na, é, na ANA. Então, Ministério da Infraestrutura. Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Carlos Alberto, Ministério da Infraestrutura. Vitor Protage, Minas de Energia. Jair do Pereira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, da Ana. Vinícius Romã, Ana. Bom dia, Ana Paula Ceredi, Ana. É, bom dia, Matheus Machado, da Anel. Priscila Monteiro, Ana. Marcos Freitas, Ana. Bruna Caveiro, Ana. Edmilson, Ana. Ok. Bom, é, eu não sei, vou re, é, chamar agora, só de re, é, repetir, é, o Comitê de São Francisco, que está em dois pontos. Tô, acho que é o Delane no um e no outro. Isso. Delane. Delane. 
bom dia. Então, ok. Ok. E tem um outro comitê de São Francisco, que é, deve ser em Maceió, que dê só o ok se vocês estão ouvindo. Faça o sinal só assim que está ouvindo. Ok, pronto. Se você quer testar o som, pode... Está me escutando? Bom dia a todos. Manuel. Sim. Então, obrigado, Manuel. Você está conectado adequadamente. Ok, obrigado. Agora você está com dois pontos de ligação, então você vai dar microfone, você tem que ligar o microfone. Enquanto não estiver falando, você desliga o microfone. Ok. Alguém mais que eu não... Agência Peixe Vivo. Agência Peixe Vivo. De pelo menos o ok que está ouvindo. Pode falar agora. Bom, se ele conseguir depois acessar, mas ele está ele tá na tela, tá? Bom, é, como sempre, vamos iniciar Joaquim. a nossa... Joaquim? Sim, por favor. Ah, tá. Joaquim, é, bom falar. dia. Que... Okay. Olha, eu acho que estão presentes. A Tadeu, está aqui o gerente do PIS, o Daniel, gerente da área de, rep... de revitalização, a Leila, o Fabrício e o Denilson. É, são apostos. Ok, obrigado pela participação. Então, vamos dar início à nossa reunião, é, começando com uma apresentação é, do CEMADEM sobre as chuvas ocorridas e as perspectivas futuras. Okay. Então, vou botar na tela, tá? Ok, Joaquim, muito obrigado. É... Pera, só Bom, um na primeira figura... Sim, sim, só para fazer uma pequena introdução, né? nós estamos fazendo as reuniões a cada 15 dias, pelo menos presencialmente. Então, eu considerei a primeira figura, que normalmente é a chuva acumulada em uma semana, eu coloquei uma figura para duas semanas. Agora vou ficar aguardando ele aparecer. É, só um minuto que a gente está é, vendo a projeção, porque deu um problema no, no cabo. Só um minuto. Pronto. É, pode começar. Perfeito. Bom, vou, vou ser breve hoje. E, então, essa figura da chuva acumulada nas últimas duas semanas. E, e vemos que na região do Rio São Francisco, especialmente na KBC, a chuva é um pouco acima da, da média histórica. Na verdade, essa chuva ela foi mais registrada nos últimos dias. Então, embora o período considerado aqui é duas semanas, o acumulado maior ocorreu nos últimos dias, lembrando que nós estávamos em janeiro e nos primeiros dias de fevereiro com uma situação de alta pressão, né, em, eh, de alguma forma impedindo as precipitações, as passagens de sistema frontal, e vamos lembrar que janeiro foi um mês muito deficitário em termos de precipitações, mas essa situação começou a mudar em fevereiro e particularmente agora nos, nos últimos dias. Então essa é a boa notícia do, do dia, uma das boas notícias do dia. No, na figura seguinte, nós temos a situação da bacia como um todo, né? aqui é todo o contorno da bacia, a precipitação, eh, na próxima figura. E, bom, primeiro dá para ver aqui que janeiro realmente foi muito deficitário em termos de precipitação. Janeiro é, junto com dezembro, os dois meses que mais chove mas talvez choveu 25% da, da média histórica. Já em fevereiro, nessa primeira metade, o gráfico vai só até o dia 16, já passou aí com folga a, a chuva de todo o mês de janeiro. A média histórica para fevereiro, para fevereiro considerando toda a bacia, é 134, e choveu 64 até o dia 16. Bom, na próxima figura nós temos a situação meteorológica, acho que aqui está talvez o ponto mais importante, nós tivemos, como falei durante janeiro, primeiros dias de fevereiro, uma área de alta pressão, eh, inibindo as precipitações em toda a área central do Brasil, não só na, na Bacia do São Francisco. Na semana passada, por volta da quarta-feira, passou uma frente fria, relativamente intensa, ela dissipou aquele sistema de alta pressão, 
por trás daquela, alta pressão, daquela frente fria ainda é, passou um sistema de baixa pressão. Para o pessoal que não é meteorologista, baixa pressão nos altos níveis da atmosfera era basicamente faltar no, no alto da atmosfera, suga o ar úmido para cima. Então, forma nuvens de grande espessura. E esse sistema de baixa pressão, ele se tornou semi-estacionário, ele continua por ali. Então, essa eh, banda de nebulosidade que nós temos, essa área, talvez mais do que uma banda particular dentro da elipse, é a influência justamente dessa área de baixa pressão, que, insisto, está semi-estacionária. A chuva não é ainda maior, porque nós passamos um janeiro muito seco, então o solo está muito seco, o ar está muito seco, não tem tanta umidade assim disponível para formar mais chuva, senão eh, talvez a situação seria até mais chuvosa. A questão é que essa, esse sistema de baixa pressão ele vai ficar mais ou menos semi-estacionário nos próximos dias, perdendo um pouco de força, mas vai continuar influenciando a situação das chuvas. Então, vamos ver na próxima figura a previsão para os próximos sete dias. Então, veja que é diferente do que nós observávamos eh, nos últimos dias. Na última reunião que nós tivemos, há duas semanas, a previsão para a segunda semana já insinuava que isso poderia acontecer. Então, estamos confirmando essa situação. Então, vejam que, basicamente, há uma, uma banda de chuva que vai do Oceano Atlântico até a região centro-oeste, que é o comportamento típico das chuvas durante a estação chuvosa. Então, podemos ver na próxima figura, talvez, eh, o detalhe da bacia do São Francisco. Então, tem previsão de chover, basicamente, em toda a bacia, com mais intensidade na cabeceira, e em alguma porção, inclusive, do trecho mais baixo. Então, a boa notícia é que tem previsão de chuva praticamente em toda a, a bacia. Né? Os volumes, e, com o cuidado que a gente tem que ter né, para uma previsão quantitativa, estão indicando aí na faixa de 40 milímetros para uma semana, 60 ou 65 para 10 dias. Isso nos levaria... Muito perto, muito perto de fechar o mês de fevereiro dentro da média histórica. Né? Pensando na média de toda a bacia, a Karina vai mostrar os números de Três Marias, que são ainda melhores. Mas, então, fevereiro está tendo um comportamento melhor com respeito a janeiro, tanto no que já choveu quanto na previsão. Então, de novo, podemos ter um fevereiro, pensando na bacia como um todo, fechando perto, talvez um pouco abaixo da média histórica, mais perto da média histórica. A próxima figura é o trecho de Sobradinho, eh, com volumes mais ou menos parecidos. E a próxima é de Três Marias, que tem, em princípio, os maiores volumes. Eh, ma, eh, a próxima estamos falando, Três Marias. Eh, chuva generalizada no trecho de Três Marias. Aqui a dispersão é bastante grande, né? então há, digamos, dúvidas sobre qual será finalmente o valor eh, da precipitação. Aí a média das 20 e tantas previsões dá 83 milímetros para, para 10 dias. Se isso acontecer, a Karine vai mostrar, nós poderíamos ultrapassar a média histórica, a MLT, em Três Marias em particular, o que é uma boa notícia. E na próxima figura, a última da minha parte, a previsão para a segunda semana, indica uma situação de, basicamente, normalidade na região central do Brasil, e em particular no Rio São Francisco, então, digamos, em resumo, não há indícios, pelo menos imediatos, que essa situação de alta pressão que esteve presente em janeiro volta a se repetir, pelo menos nas duas, três semanas. Então, fevereiro, eh, para resumir uma situação melhor, tanto no que já foi observado, quanto na previsão, pelo menos, para as duas próximas semanas. Se isso vai fechar o mês de fevereiro, vejam que essa previsão da segunda semana vai até o dia 2 de março. Então, eh, essa é a minha contribuição. Fico à disposição, se tiverem perguntas, passo o microfone para a Karine. É, bom dia novamente, pessoal. Então, focando somente na bacia de Três Marias, né, o gráfico superior, ele nos mostra é, o desenvolvimento da precipitação né, nos últimos meses, acompanha as barras azuis. As barras cinzas, elas representam a média climatológica. Então, vejam que janeiro de 2019 foi um mês realmente desastroso em termos de precipitação para essa bacia. 
E agora nós temos uma situação um pouco diferente. Né? Até o dia 17 de fevereiro, já choveu 143 milímetros nessa bacia, o que representa algo em torno de 86% da climatologia. Então, só pela precipitação que já foi observada, existe alguma tendência de que o valor da vazão se eleve né, na, a, nos próximos dias. Na figura inferior, é, nós temos o desenvolvimento das vazões. A linha roxa representa o que aconteceu de junho de 2018 até fevereiro de 2019. É, vejam que em janeiro nós fechamos com 453 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 32% da MLT. E para fevereiro, né, até o dia 14, desculpe que aí no slide está até o dia 17, mas está errado. É até o dia 14 de fevereiro, né, nós estamos com 284 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 22% da MLT. Então, nessa primeira quinzena, nós estamos com valores de vazões bem baixos, né, reflexo do que aconteceu no mês de janeiro. Entretanto, daqui para frente, a situação começa a melhorar um pouco. Né, no próximo slide, por favor... Nós temos a previsão de precipitação no, na figura superior. As barras pretas representam a precipitação que foi observada nos últimos dias e, na sequência, as barras coloridas representam a previsão de precipitação para os próximos dias. Lembrando que a barra vermelha representa a média de todos esses membros. Então, como o Celute falou, é, nós temos bastante dispersão dos membros né, nesses próximos dias. Entretanto, existe realmente indícios muito fortes de que a gente consiga atingir a média de precipitação do mês como um todo. Então, a gente fecharia fevereiro né, em torno da média até um pouco superior na média de climatológica para esse mês. E o reflexo disso na vazão é que nos próximos dias o nosso modelo hidrológico indica vazões na ordem de 786 metros cúbicos por segundo. Essa é uma média para os próximos 10 dias. Lembrando que aqui... O nosso modelo hidrológico está calibrado para a gente pegar as mínimas é, históricas. Né? Então, isso faz com que qualquer pico de vazão que a gente tenha seja superestimado. Então, a gente deve olhar esse valor com certa cautela. É, no próximo slide, nós temos o impacto né, dessa chuva que a gente está prevendo né, para os próximos meses. Então, na figura, a gente tem novamente a linha roxa representando o que aconteceu de junho de 2018 até janeiro de 2019. Na sequência, traçam-se várias linhas pontilhadas coloridas, que são os cenários de vazão em função dos cenários de precipitação, sendo elas precipitações na média, acima da média, abaixo da média e um cenário de precipitações iguais ao ocorrido em março, abril e maio de 2014. Então, veja que nesse cenário de precipitações iguais aos ocorridos em maio, abril, março, abril e maio de 2014, o nosso modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 434 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 60% da MLT. E num cenário, caso nós tivéssemos precipitações na média histórica nesses próximos três meses, o modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 592 metros cúbicos por segundo, o que representa algo em torno de 82% da MLT. Então, vejam que nós tivemos uma melhora né, significativa né, da situação que aconteceu em janeiro. Entretanto, né, nos próximos três meses, chuva na média ainda indica vazões abaixo da média. Essa era a nossa contribuição para a reunião de hoje e nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Bom... É, eu vou dar oportunidade às pessoas é, reconectarem, né, que a gente fez o teste. Agência Peixe Vivo, Agência Peixe Vivo, se puder dar o, al o alô. Bom dia, com a flaga da Agência Peixe Vivo. Por favor, nós estamos sem conseguir ouvir você. Okay. Acho que é algum problema nosso aqui, mas estamos tentando resolver. É, Inema, você não está conseguindo ouvir, mas a gente está conseguindo ouvir vocês, tá? É, Câmara Técnica de Aquicultura. Bom dia a todos. Leonardo Romano, coordenador da Câmara Técnica de Aquicultura de Minas Gerais. É, o Comitê de São Francisco, Anivaldo. É, bom dia a todos. Aqui de Maceió. A sede do nosso Comitê de São Francisco. 
é que você está com dois pontos de conexão, aí está dando microfonia. Mas é, se você desligar um ou outro, deve ter algum celular ligado, alguma coisa assim. É, alguém mais que eu não citei e gostaria de se apresentar agora, nesse momento? Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Ailton Rocha, Sedurbe, Sergipe. Ok, Ailton. Muito obrigado. É, bom, então vamos para algum esclarecimento que alguém gostaria nesse momento sobre a apresentação de Semadem. Ele mostrou uma reversão um pouco do quadro, né, que tinha um bloqueio, esse bloqueio de alguma maneira foi superado e agora estamos num momento de reversão. Claro, o que perdeu, perdeu e, e vai ser difícil recompor aquela chuva perdida de janeiro que representa junto com é, dezembro, os dois principais meses de chuva na bacia, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Sobre a chuva? Não. Então, vamos para a apresentação do ONS. ONS, vamos botar em tela a apresentação. É, bom dia a todos. É, como sempre, nós, nós vamos fazer uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento na bacia do Rio São Francisco com simulações de curto e médio prazo. O próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, né, vamos destacar aí esse mês de janeiro, né, nós, em termos de invasões naturais da Três Marias, nós ficamos né, com 32% da MLT, o que equivaleu né, à sétima pior série do histórico. Em termos de invasões incrementais da Sobradinho, 37% da MLT, a quarta pior série de todo o histórico, quer dizer, o quarto pior janeiro de todo o histórico, né? E em termos de invasões totais da Sobradinho, 38% da MLT, a sexta pior série de história. Esse mês de fevereiro, né, eu verificado até o dia de ontem, no caso 17 né, de fevereiro, de Três Marias, nós estamos com 26% da MLT, o que equivale ao quarto pior fevereiro do histórico. Né? Em termos de invasões incrementais da Sobradinho, 18% da MLT, que equivale à pior vazão incremental né, da, de todo o histórico. O pior fevereiro do histórico que nós estamos vivenciando, né? o verificado, na verdade, até o dia 17. Temos que acompanhar o previsto até o final do mês. E em termos de invasões totais da Sobradinho, nós estamos com 19% da MLT, também equivale à pior série de invasões naturais da Sobradinho do histórico, né? para esse mês de fevereiro. Próximo, por favor. É, nessa, nessas previsões, né? como sempre, nós utilizamos cenários de atuências, né? Para a primeira semana operativa, nós, é, a chuva verificada, né, a rodada do modelo SMAP, e a chuva, com, é, os modelos, a chuva prevista pelos modelos Zeta e GFS. Né, é uma combinação né, desses dois modelos, dá um subsídio para as previsões de afluência da primeira semana operativa. A partir do dia 23 de fevereiro, no caso, a partir da segunda semana operativa, até o final de abril, nós... Partimos, nós utilizamos três cenários de chuva. Né? Na verdade, tem três cenários de afluência que são obtidas em função de três cenários de chuva. Como mostra aí, a chuva histórica média né, dos anos de 2006 a 2018, na verdade, nós rodamos um modelo para cada ano de chuva né? e, e obtemos a vazão com a média das vazões previstas. Ok? Um outro cenário utilizado também né, é a chuva, é rodado o modelo com a chuva verificada nos anos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. E tiramos a média da vazão né, dessas, dessas chuvas, obtida em função dessas chuvas. E também temos uma, uma outra previsão que é a pior chuva no caso do histórico, né, que equivaleu ao ano de 2014. Aí o próximo... E aí esse gráfico mostra né, a primeira semana, como eu falei, a primeira semana operativa, que é uma chuva, é, a combinação da chuva do modelo é, ETGFS, e no, a partir do final, quase no final de março, é, de fevereiro, desculpa, nós abrimos os três cenários. Né, o verde, né, o, o laranja e o vermelhinho embaixo, né, com os três cenários que eu citei anteriormente. Tá? O, o verde, o vermelho, desculpa, que é o pior cenário, com 21% da MLT. O amarelo, que é o segundo, né, que é a média dos, é, dos cinco últimos anos, com 31% da MLT. E aquele mais alto é o verde, que é a média de, de, de ser melhor cenário, né, 2006 até 2018, que é um cenário um pouco mais favorecido, né, que vale a 50% da MLT. Próximo, por favor. Em termos de vazões nos postos do trecho médio, nós estamos 
com o posto de São Francisco, né, um posto bastante representativo ainda em Minas Gerais, é, com 768 metros cúbicos por segundo. Tivemos chuva, né, como o Semadem bem mostrou pra, no dia de hoje, né, em todos os postos da bacia praticamente. E a afluência sobradinha, né, que é a curva cinza, aí, nós estamos em torno de 600 metros cúbicos por segundo. E as vazões em recessão, mas é com essa chuva, né? Acredito que ela vai. Que até está mostrado, está pendurado, né? No, no eixo da direita, ela está com a tendência a voltar a subir novamente, né? Essas vazões dos postos fluviométricos, no trecho médio de São Francisco. Próximo, por favor. Em termos de cenário de afluências a, incrementais da Sobradinho, nós utilizamos a modelagem, né? Agora chuva vazão, né? O, a rodada do SMAP e o acoplamento com o modelo de propagação CEPINS. Então, para a primeira e segunda semana, a chuva é, utilizada nessa rodada né, do SMAP, né, para depois um, acopla, um acoplamento né, com, a, com o modelo CEPINS, né, essa primeira chuva, é, a composição da, das chuvas previstas pelos modelos ETA e GFS, a partir da segunda semana, no caso, na verdade, na terceira semana, tenho que corrigir esse início desse slide aí, a partir da terceira semana, que seria o dia 2 de março até o final de abril, nós também utilizamos três cenários. Né? Na verdade, três cenários de chuva que geram três cenários de vazão. A chuva utilizada no primeiro cenário é a chuva do, do, dos anos de 2006 a 2018. A chuva do segundo cenário dos últimos cinco anos, no caso 2014 a 2018. E um outro cenário com a pior, a, na verdade, a pior vazão obtida em função da chuva de 2016, né? que é o pior cenário considerando o ano 2006 até agora. Próximo, por favor. E aí, com isso, né, mostra as previsões obtidas. Esse azul é aquele, as duas primeiras semanas que eu citei, que é a previsão do modelo CEPINS, tá? a chuva do modelo ETGFS, né, que é o nosso oficial, vamos falar assim, né, a revisão 3 do PMO, né, da, que fizemos semana passada. Tá? E depois disso, no início de março, nós abrimos os três cenários. O pior cenário Todos os, é, ressalto que todos os três cenários previstos equivalem ao pior do histórico, né, em termos médios de fevereiro a abril. Tá? Então, se ocorrer o 576, que é a pior é, chuva, o 900 da MLT, o segunda, a segunda previsão, o 22% da MLT, que é a média dos últimos cinco anos, e a, o terceiro cenário é 27% da MLT, que é a média de 2006, 2006 até 2018. Tá? Então, qualquer um desses três cenários, eles equivalem né, ao pior é, período, fevereiro a abril. Próximo, por favor. É com base nessas previsões de afluências. Próximo. E com essas defluências né, citadas nesse slide aí, no caso, 3 marias, 150 metros cúbicos por segundo. Sobradinho, uma média de 719 metros cúbicos por segundo e xingou os 700 né, que, estão, que estamos utilizando. Tá? Próximo, aí obtemos esses é, cenários né, de armazenamento. Né? Destacar aí o mês de março né, de Três Marias, né, até na reunião passada alguém é, salientou a importância de salientar esse curto prazo. Né? Então, três marias, no, até o final de março, nós devemos chegar com 61% de armazenamento, 61,1%, né, em torno de 61% de armazenamento, e atingindo, no início de maio, dependendo do cenário, 73,6%, 65,6% ou 61,1%. Então, esses são os três cenários de armazenamento que obtemos em função dos três cenários de previsões de afluência que mostrei anteriormente. Tá? E só destacando deveremos chegar no final de março com 60, no final de fevereiro, né, início de março com 61% de armazenamento no reservatório de Três Marias. Próximo, por favor. Sobradinho, nós devemos atingir, né, chegar no início de março com em torno de 36% de armazenamento, né, 36.3. E no início de maio com 40.1, cenário mais otimista, 36.8 com cenário intermediário ou 34.3 com cenário mais pessimista. Né? Esses são os três cenários que simulamos. Né? Em função, como eu falei, da previsão de afluência anterior, deveremos obter essa... temos essa perspectiva de armazenamento né, no início de maio. Próximo, por favor. E destacar aí também né, a questão do, do equivalente, né? juntando, né, fazendo a proporção né, sobradinho, é, Três Marias e Itaparica também, deveremos chegar no, no, final, no início de março com 44%, né, o equivalente do subsistema nordeste. 
é o equivalente né, na Bacia do Rio São Francisco. Desculpa. No início de, mar, de maio, com 43%, 46% ou 50%, né, que é aquele, em função da previsão de afluência mostrada anteriormente. Era isso, ficamos à disposição. Obrigada. Ok. É, eu vou dar a oportunidade agora à Chesse é, para alguma complementação que ela julgue necessária. Chesse. Não, é, Sonali, só observar que o nível de sobradinho hoje é 36,3%. Ok, 36,6%. É, Semig, 36,3%. 36,3, tá, okay. Isso, Joaquim, isso, hoje. Hoje, tá, 36,3, tá? É, Semig? Joaquim, não tem nenhuma consideração, não. Ok, é, eu vou abrir então para Inema, alguma consideração? A gente estava com dificuldade de ouvir, bom, bom dia a todos, a gente estava com dificuldade de ouvir uma boa parte do processo, então a gente está, agora que o processo foi resolvido aqui, nós vamos um pouco, um pouco ainda começando a ouvir, não estamos com muita opinião ainda não. Ok, é, 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 é mais é Egipto. É, sem consideração, Joaquim. Ok. É, bom, é, Comitê de São Francisco, Anivaldo, alguma consideração nessa primeira passada? Claro. Não, por enquanto, não há consideração. Ok. É, então, vou abrir aos demais. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa apresentação do ONS, que mostra que uma queda né, das perspectivas passadas, que nós chegamos, a, por exemplo, a, a falar em 55% de volume equivalente. Hoje, a perspectiva varia de 43% a 50%, com todos os cenários, claro, considerados é, abaixo do pior do histórico, inclusive, então, é, em termos de afluência. Né? Então, houve uma queda muito grande de perspectiva de janeiro para essa reunião de hoje, né? por conta da perda do mês de janeiro. Por favor, ONS. É... Não, só queria fazer um esclarecimento aqui. Então, primeira coisa, é... É... até a reunião passada, a gente vinha abrindo cenar... três cenários para incrementar ali, a partir logo do primeiro dia, né, do primeiro instante de tempo. E a gente mudou um pouco a metodologia da primeira semana, passando a utilizar o resultado do modelo CEPINS, que é um modelo que já, já vem acompanhando há muito tempo, tem um modelo de grande sucesso e tem muita aderência ao processo da vazão observada. Então, a gente, a partir da reunião de hoje, está então, apresentando para a primeira semana, na verdade, para os 12 primeiros dias, que seriam os 5 dias para fechar essa semana, e mais a próxima semana operativa, que começa nesse próximo sábado e vai até a próxima sexta, tá? Então, é, é, a gente está usa, usando, então, para os 12 primeiros dias da incremental, o resultado do CEPIN, que é muito próximo ao, aos modelos de chuva vazão. E depois, a partir somente do 13º dia, que a gente abre os cenários de, de previsão lá, usando o modelo SMAP. Então, essa é a primeira... Primeira novidade em relação à reunião passada. A segunda novidade, que já não é mais uma novidade, é que um, o mês de fevereiro muito provavelmente vai se constituir no pior fevereiro para incrementar o sobradinho. Situação de três mais está um pouquinho melhor, mas em relação a incremental, apesar de a gente ter visto aí o Semadem apresentando chuvas que estão se aproximando da média, de fechar na média no mês de fevereiro, a gente em termos de vazões continua ainda com uma situação muito crítica na incremental ao Sobradinho. E o terceiro é, comentário que eu queria fazer é que esses modelos para incremental, os modelos MAP que é usado para incremental aí de Sobradinho, a gente está usando uma chuva relativa a toda a bacia incremental. E, na verdade, o modelo de MAP ele é rodado para os dois trechos iniciais lá, 
que é o incremental a São Fran... posto de São Francisco e é o posto de São Romão. E esses dois trechos superiores, a gente sabe que tem mais chuva. Então, a gente está, na verdade, usando é, uma chuva média, que dá uma chuva menor, né? Então, esses nossos resultados dos modelos de previsão do, dos MAP estão sendo um pouco pessimistas, tá? Então, muito provavelmente, a gente vai tentar corrigir, assim que a gente puder, vai rodar com uma chuva que seja efetivamente de cada trecho incremental. E aí vai ter um resultado um pouquinho melhor de vazão. Mesmo assim, você vê que os três cenários aí, estão, todos os três estão abaixo do pior é, cenário do histórico. Tá bom? É só esses três comentários que eu queria fazer. Muito obrigado. Ok. É, na verdade, o que, que nós estamos acompanhando é, no dia a dia é que a previsão por parte do Semadem ela é um pouco mais otimista e a previsão por parte do ONS, a partir de agora, está se tornando um pouco mais pessimista. Né? Então, os dois vão se aproximando no sentido de que o Semadem sempre coloca que é preciso ter cuidado no número, porque pode estar tá com a dosagem de otimismo, e o ONS está dizendo também que o número que está apresentando tem um certo pessimismo embutido, quer dizer, então é, é, estamos para as vazões com o cenário é, mais crítico que nós poderíamos considerar, tá certo? É isso que é importante é, é, ser colocado, quer dizer, então saímos de uma avaliação que antes era feita com uma certa dose é, e vamos dizer, de subjetividade e agora está muito, muito, muito é, é, ligado ao dia a dia da própria bacia, muito mais próximo do que está acontecendo hoje. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa primeira parte das simulações e apresentações do ONS? Não. Então, é, bom, então a, a, a proposta que estava é, fica os 700 metros por segundo, né? É, que tinha sido reduzido na semana passada, nas, nas 15 dias atrás, é, de continuar os 700 metros por segundo, que é a vazão que foi é, acordada em função da queda de perspectiva futura de armazenamento. Tá? É, lembrando que Itaparica é 30%, nós mantemos sempre 30% em termos de acumulação Itaparica, no sentido de que estabiliza esse valor. Ela hoje está um pouco acima disso, mas é uma gordura que se criou, que em dado momento vai se usar é, diminuindo sobradinho quando necessário. Bom, então eu abro agora a segunda parte da reunião é, para alguém que tenha algum assunto de natureza geral que queira comentar nesse momento. É, Joaquim? Por favor. Sim, é... Esta semana é a semana onde a gente vai realizar a previsão do programa mensal de operação do mês de março. Então a gente começa já a ter as premissas para rodar os modelos. Nós rodamos modelos de médio prazo né? e rodamos modelos de curto prazo. E aí eu só queria alinhavar, então, a, a nivelar aí com vocês o que, que a gente estava pensando em considerar. Né? Então seria o seguinte... A prática dos 150 de defluência em Três Marias, ela se estenderia ao longo do mês de março e abril. É, a partir de, de maio e até dezembro de 2020, nós vamos considerar sempre as vazões que, que foram é, em 2018, aquelas últimas vazões do último ano que a gente operou, que é, são as vazões limitantes lá para um período seco, né? São as menores vazões que a gente conseguiu praticar aí. Se conseguir flexibilizar ao longo do tempo, porque veio uma chuva a mais ou menos, a gente faria. Mas, em princípio, a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que saber o que a gente vai considerar ao longo desse, desse tempo aí. Então, de maio até dezembro, a gente ficaria com vazões de 2018. E, de dezembro em diante, até o final do horizonte, a gente ficaria com 100 metros por segundo, conforme uma carta que a gente encaminhou até para a ANEL, uma carta 107 de 2018. Para Xingó, a gente ficaria com a prática dos 700, se estendendo para os meses também de março e abril. De deixa eu... E... Explica melhor o 100, que eu não entendi o 100. É, o 100 é... tem uma carta, carta 107 de 2018, 
que foi encaminhada para a ANEL, dizendo que não se... Quer dizer, o que, que a gente iria usar a partir do segundo ano, né? Aí seria um... um como está muito longe do segundo ano, a gente coloca os 100 como um modelo de longo prazo. É só para ele dar uma premissa do futuro para o presente, tá? Você está falando sem a demanda. Não, sem seria as influências de três marias. Tá, porque tudo bem, que a gente tinha combinado que, 100, é, que seria 150, né? No, historicamente a gente é. vai estar 150, tá? Essa que tá a gente bom, tinha tá combinado. Bom. Então, é só porque eu não entendi o 100, o que seria. Mas é, a gente, é, é interessante você colocar 150, que é o que nós estamos praticando e o que efetivamente a gente pretende com a nova resolução e tudo mais, né? Então, 150 é, a gente é o vai ideal. Fazer isso, não. Tá bom. Okay. Então, a gente vai corrigir os 100 para 150, tá bom? Ok, ok. Agora, a Xingó. Então, seria a defesa de 700, em março e abril... E a gente está perpetuando essa, esses 700 porque a gente não consegue vislumbrar hoje o, a entrada em operação daquela resolução, entendeu? Então a gente continua mantendo os 700 enquanto a gente não conseguir vislumbrar em algum momento a, a, a entrada do, do, em vigor da resolução, que aí passaria a ser 800, não é isso? Em princípio seria isso. Tá, é, eu, é aí de novo, eu acho que para efeito de simulação apenas, para a gente não perder a vista que o interesse nosso de entrar a nova resolução e até ver o impacto dela, é fazer também um cenário de 800, tá? Se você pudesse fazer os dois cenários, era interessante para é, que nós pudéssemos apresentar também, tá? Para mostrar o impacto que é a passagem para 800 num período de é, seco do ano, né? Sim, mas aí seria 800 a partir de maio, então é isso? Sim, a partir de maio. Tá bom. E, no segundo, e, e, e o segundo ano ficaria como? 700 ou 800? 800. Segundo ano, Direto. 800. Isso. Tá bom. Maravilha. Então, fechamos aí o, os valores, porque a gente precisava fechar exatamente esses valores para a gente não estar tá buscando no PMO uma coisa diferente do que é combinado aqui na, nessa sala de situação, tá bom? Ok. Bom, é, então eu abro agora para outras pessoas fazerem considerações é, de natureza mais gerais nesse momento. É, entrou o Otacílio, se você pudesse A identificar Maurício. o Otacílio. Então, A Maurício, aqui, Maurício. bom dia. É, Otacílio, Alô. sim, por favor. Oi. Você pode falar Peraí. agora, se identificar. Peraí, deixa eu me localizar aqui no, no aplicativo. Você já está no ar, todo mundo já está ali ouvindo. Sim, mas eu não estou vendo ninguém. É, não, tudo bem, mas pelo menos ouvindo a gente já está, você. Aí, agora está ok? Ok, sim, por, por favor. Bom, eu só queria que você me recuperasse, o que, que vocês querem, que é a expectativa aí? Não, é, é só que você, você se apresentar. Oi? É você só se apresentar para as pessoas lhe conhecerem. Ah, tá bom. Então, meu nome é Otacílio Machado, eu sou diretor técnico aqui da Retiro Baixo. É, bom dia a todos aí. É a primeira vez okay. que eu estou participando da reunião com vocês. E nós estamos aqui sofrendo aí as, as consequências é, dos resíduos aí da Vale do Rio Doce. Só um minutinho tá. que eu vou chamar a engenheira ah, Annalise. Isso. Então e veja é do, só, eu já tenho é, eu, outras reuniões com vocês, só um minutinho. Tá, eu vou, eu vou é, passar por demais e depois a gente abre sobre, gente uma, sobre uma questão de retiro é, e mais. Então, alguém mais gostaria de, sobre essa primeira parte da reunião e comentar alguma coisa? Eu queria, Joaquim. Anel. É só confirmar com, com o Guilhão, então, para o PMO, Guilhão, você vai usar 700 até maio, é isso? E depois 800 de em diante. E 150 Exato. para Três Marias, é isso? Exatamente. É joia. Só que Três só que Marias, é, a, a, no período seco, a gente precisa usar as vazões médias praticadas no ano 2018. A gente não pode usar os 150, porque a, a, a demanda lá no período seco exige que a gente use, utilize um valor maior. A gente não consegue praticar os 150. As vazões começam a okay. cair... É isso. Você tem menos água, entendeu? Tá, joia. 
É isso mesmo, é considerar no período seco, você olha um, um, um ano que foi parecido com esse e solta as vazões equivalentes, tá? Bom, então a pergunta é se tem mais alguém que gostaria de, dessa primeira parte, que é sobre a parte, é, vamos dizer, operacional do, do reservatório do São Francisco, que é a que nós fazemos sempre, né? Não. Bom, é, eu na, é, é, vou introduzir um segundo assunto, tá certo? De natureza mais geral, e dar oportunidade à hidroelétrica de retiro baixo e à CEMIG a comentarem né, é, a situação hoje é, que estão operando, tá certo? Sobre essa questão dos, do acidente que houve em Brumadinho, né? Então, é, eu não sei se eu começo logo pela CEMIG, que está mais. É, é familiarizada com a nossa reunião e depois eu passo para retiro do baixo. Então, Semig, alguma consideração sobre a questão é, dos rejeitos? Tá, o Joaquim, é, bom, a usina térmica lá de Garapé, né, vou falar pela Semig, pela, pela usina térmica de Garapé e depois retiro baixo, se pronuncia a respeito do consórcio. É, lá em Garapé, nós até interligamos, a, fizemos uma, uma geração é, a usina saiu em manutenção, então nós tínhamos pelo requisito do INS de fazer um teste de comprovação da disponibilidade da usina, isso é um procedimento normal. Então a usina interligou e chegou a, 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 a gerar por algumas horas na sexta-feira. É, evidentemente nós não conseguimos atingir a potência máxima da usina, muito em função da turbidez do rio que estava muito elevada. Né? Então assim, isso é a, a existência de, de partículas ali, é, prejudica a, a questão de resfriamento da, da usina, então nós não conseguimos atingir a potência nominal, né? é, que é de 131 MB, nós conseguimos registrar 121 MB, ou seja, 10 MB a menos, mas é, foi só um teste mesmo, depois a usina já desinterligou, e hoje, agora na parte da manhã, é, a equipe mandou um registro aqui de turbidez acima de 4 mil NTU. Né? Então, eu acredito que essas chuvas que a gente tem, nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, elas é, contribuíram para essa alteração de turbidez do, do rio, ok? Então, para okay. em termos de, de, de garapé é isso. Ok, retiro baixo. É, se vocês pudessem falar é, um pouco agora sobre a situação de vocês, esse é o momento. Ok. Bom, então pela retiro baixo. É... A Ana já deve participou. Eu vou falar sempre analista para não dar uma confusão, né? A Analice, que é a nossa engenheira ambiental, tem acompanhado sistematicamente, junto com a gente, a orientação de como nós vamos operar retiro baixo. Né? E a partir de domingo, dia 10, é, por ações preventivas dos equipamentos, é, faltando aí em torno de 4 minutos para meia-noite, em torno de 23 e 56, nós fechamos a somada d'água. Né? fechamos o stop log e fizemos o esgotamento das máquinas e passamos a verter a vazão sanitária lá da usina que é de 27,67 né? e nessa, nesse momento nós estávamos com um nível de 613,55 por aí que foi o nível que foi estabelecido numa das reuniões que nós tivemos junto com o grupo todo, ONS, ANEL, é, ANA, etc., que seria 613,50. E aí passamos, então, a BP, só a vazão sanitária. O nível começou a subir e hoje está em torno de 614,77, por aí. Né? E a previsão, se não viesse a voltar a gerar, era nós, a partir do 616, que é o o índice máximo nosso, a gente ficar fio d'água. Que chegasse, a gente vai passar. Bom, aí passamos a ter uma série de definições de como que nós íamos avaliar a volta da geração ou não. E o que foi definido é que nós iríamos trabalhar com a turbidez da água. E nós estávamos estabelecendo o um índice mais alto, depois nós chegamos à conclusão que o número ideal seria do 2000. Sim. É, BTU, que é o índice que se mede a turbidez. E esse índice, ele seria como? A Vale do Rio Doce, ela está fazendo várias 
é, análises em vários pontos. Ela estabeleceu em torno de mais de 40 pontos ao longo do rio Paraupeba. Então, tem um ponto que nós definimos como ponto P19, ele está mais ou menos a 10 dias pela velocidade da água do nosso remanso. Então, quando nós avaliarmos que nesse ponto vai dar em torno de 2 mil, é, de, de turbidez, nós vamos passar a fazer uma análise mais detalhada para que a gente possa, é, se estiver gerando, a gente suspender a geração, dá tempo de fazer todas as providências, esses 10 dias, e a gente tomar as providências. Por quê? O que está acontecendo hoje no, no Rio? Teve a primeira pluma, né, que é essa que a gente monitorou e que chegou, tudo indica, no dia 10, porque misturou com a turbidez da chuva e ficou meio confuso depois de definir aonde que estava realmente é, essa primeira pluma. Depois eles estão dizendo que tem outras que estão vindo. E essas outras que nós vamos monitorar, porque ficou um maciço muito grande lá na Foz do Ribeirão de Feijão, e que esse maciço a Vale está se propondo a, a conter ele lá. Mas quando chove, ele passa alguma coisa e vem no rio. Né? A barragem que tem de contenção que tem ali em, em Garapé, ela segurou muita coisa ali. É uma barragem de 4 metros de altura. Então hoje, lá no, na usina, lá no lago da usina de Retiro Baixo, nós estamos com a turbidez muito baixa. Né? E podemos voltar a gerar. Né? Eu acho que é uma posição que todos nós queremos. A única posição que a Retiro Baixo está colocando é o seguinte, nós temos, é, eu coincidentemente tive um, um momento da minha vida que eu fui um relator de um seminário sobre o uso da água. E nesse seminário tinha ele usos para a água, evidentemente, que tem. E nós estamos preocupados com a água para geração. O pessoal, a, a jusante da barragem, eles estão preocupados com a qualidade da água, do consumo dessa água. Houve um movimento do Paraupeba, do pessoal, antes da montante do rio, a montante da barragem, desculpa. E informando os posicionamentos, que a água não pode ser utilizada para consumo nem humano, nem animal, etc. E agora nós precisamos definir uma comunicação social após a nossa geração. Que nós vamos passar uma água é, no momento que está todo mundo avaliando, acompanhando, nós vamos passar uma água para baixo da represa em quantidade maior. Que hoje eu estou passando 27,7. Eu vou passar em torno para gerar, para que nós possamos gerar 16 lá na usina, nós vamos ter que turbinar em torno de 45, 43, 45. E essa água vai chegar, evidentemente, para as comunidades lá de baixo. Né? E precisa ter uma comunicação social disso. Então, nós estávamos conversando que quem vai fazer isso, né? Se vai ser a Agência Nacional da Água, se vai ser o IGAM, se vai ser o IBAMA, porque todos estiveram lá na agência, né? tiveram lá, desculpa, estiveram lá na represa. E é nós precisamos saber para baixo o que, que vai ser, como é que vai ser essa comunicação. Porque nós colocamos um aparelho de medida de turbidez, que é o equipamento que dá uma missão mais rápida, a gente está passando água no vertedor. Depois, nós vamos passar água captando a tomada d'água, que é mais baixa um pouco. Né? Nós vamos fazer a turbidez do vertetouro e na primeira geração do canal de fuga, para a gente ver a qualidade dessa água. Tá? E tem um aparelho que o, a empresa que nós contratamos, ela vai ter condições de fazer essa missão é, instantânea. Né? Ela faz na hora e já dá informação para nós. E aí, mas só que essa informação a gente não vai passar, porque não é o nosso papel. Né? Nosso papel é preocupar com a geração. Então, isso que eu queria ver com vocês, como é que nós vamos evoluir nesse procedimento. Porque essa água agora vai chegar em Três Marias. Né? Nós somos uma empresa a fio d'água, a nossa geração, e Três Marias é de contenção. Evidentemente que vai, lá ela tem um... Nós temos um volume morto na usina, que pode, no, no lago, que pode acomodar muita coisa ali. Mas vai passar coisa para frente. Então, isso que é importante saber... Porque a hora que eu abrir a tomada d'água da parte do vencedor, pode carrear alguma coisa que não estava carreando, que estava acomodando no rio. Entendeu? Então, isso que eu queria ouvir de vocês, se esse procedimento que a gente tem que tomar. E essa parte social, quem que vai fazer? 
Essa é a nossa maior preocupação na retomada da geração, que eu acho que é iminente. A gente vai ter que retomar, porque tem volume da água, a água está em qualidade para a geração, mas tem que ver essa parte ajusante, como é que nós vamos tratar. Isso que eu queria ouvir de vocês aí. Não sei se a Ana tem alguma coisa para colocar. Não, é assim. Ok? Ok. É, alguém mais gostaria de comentar? Sim. A Mauri. A Mauri, é sobre qualidade de água ou é sobre ainda aquela primeira parte da reunião? É sobre o assunto que está em pau. É esse, então, a Mauri, é, é só um minuto, Anival, do que o Amaury tinha pedido antes, por favor. É, Joaquim, bom dia a todos. É, no aspecto que foi falado aí sobre retiro baixo, a preocupação nossa também seria essa. Quem é, vai monitorar a qualidade da água, principalmente na parte química, é, para ver como é que vai ficar, é, se vai passar de Três Marias, se vai chegar em Sobradinho que já temos basicamente quase 25, 30 dias de acidente, para ver e monitorar essa qualidade da água, do aspecto químico. Esses elementos que estão vindo desses rejeitos, eles vão ter um índice muito alto na qualidade química da água, se for usar na irrigação. Ele falou muito o uso humano e animal. Mas quem vai usar na irrigação, que essa água vai para o solo, a planta vai tirar alguns minerais, mas vão ficar resíduos maiores é, na água. Quem vai, quem vai controlar essa parte de química da água que vai passar? E para estar tá monitorando e comunicando, porque se nós formos usar essa água e tiver uma quantidade de elementos químicos, principalmente de ferro e outros mais, a gente tem que se precaver como é que vai tirar da água do rio para botar no solo esses elementos químicos, que vai evaporar e evapotranspirar a água, mas vai ficar os elementos químicos que a água vai trazer. A preocupação seria nesse sentido. Por enquanto, obrigado. Ok. Doutor Nivaldo. Alô, eu quero relatar aqui que desde os primeiros dias do acidente, e já no dia 4, eu me desloquei a Belo Horizonte, lá para o teatro, lá onde ocorreram esses eventos lamentáveis. E participei da visita que os comitês de bacias, é, porra, que é que é isso? os comitês de bacias, fizeram lá em Brumadinho e foi importante porque era preciso levar solidariedade para as vítimas, apelar no sentido de que todo o poder público municipal, estadual, federal se mobilizasse naquele momento. Mas uma das nossas preocupações, salvaguardado o cenário onde ocorreu o rompimento, era de fato como esses rejeitos né, se deslocariam no meio do rio Paraupeba e como eles chegariam é, no lago de Três Marias. É, e fizemos uma reunião no dia 4, é, por iniciativa do comitê, porque havia um debate muito grande em torno do lago de Três Marias. São cerca de oito municípios que captam. Anivaldo, é que você, nós, você está com o microfone. É, o Lago de Três Marias é um dos grandes polos nacionais de criação de tilápia. Há muitas atividades de pecuaristas né, que usam também a água né, daquele reservatório além de usos para o turismo, para o lazer, banho, etc, etc. Então, nós entendíamos que como a mídia e todas as atenções do poder público, que é claro que deveriam ser assim, estavam voltadas para o cenário onde ocorreram inclusive perdas humanas e havia né, outras situações de perigo, é claro que o Lago de Três Marias ficou assim, digamos, em segundo plano. Não só o lago, como as comunidades ribeirinhas do Paraupeba, mais 
né, digamos, situadas mais distantes do ponto onde houve a, 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 o rompimento da, da barragem. E lá na reunião do dia 4, os prefeitos da região, estavam quase todos, os usuários, os pecanistas, os criadores de pilata, todos estavam lá, em Félixilândia. É, havia uma ansiedade muito grande por falta de informações. Então, nós convidamos o IGAM, convidamos que é o Instituto Mineiro das Águas, convidamos a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, inclusive um representante da empresa que causou não é, este problema, esteve lá também é, dando algumas explicações. Não foi possível convidar alguém da Agência Nacional de Águas, não, não foi é, é, possível encaminhar alguém, mas é, eu quero aqui só informar que foi então é, lavrada uma carta do Félix Lange, e aqui eu quero transmitir exatamente quais são as preocupações de todos aqueles municípios, prefeituras, comunidades, agentes econômicos, população, sociedade civil, etc. Eles estão de fato preocupados e muito sobretudo no que diz respeito à questão da qualidade da água. E, assim como foi dito né, é, pelo seu Amaury, que, que me antecedeu, a grande preocupação deles é com o aspecto das análises químicas da água, porque até então, o que estava se divulgando, e mundo divulgando mais, são os parâmetros básicos, oxigênio de sol de pH, turbidez, etc. Mas as pessoas lá estão preocupadas com a questão referente aos metais pesados, qual será o comportamento, muito embora o contexto. Então, quais foram as indicações concretas? Na hora, várias intervenções foram feitas e as pessoas passaram em primeiro lugar a questionar se de fato a empresa Vale está usando a melhor tecnologia internacional para impedir a progressão não é, desses contaminantes em direção ao Lago de Três Marias. Inclusive foi lembrado na hora pelo presidente do Comitê da Bacia do Rio Paraopeba, porque ele estranhava a Petrobras e sabidamente é uma empresa nacional que tem a melhor tecnologia para lidar com acidentes desse tipo, inclusive em corpos hídricos muito maiores, como é o caso do oceano, ainda não foi convidada ou contratada ou qualquer outra, né? é, porque as pessoas não estão convencidas de que aquelas primeiras barreiras filtrantes né, colocadas aí pela empresa Vale, de fato, são a melhor e mais reconhecida tecnologia para filtrar exatamente isso que o Sr. Amaury estava falando aí. Essa é uma grande preocupação. Os criadores de tilápia já estão sofrendo prejuízos, porque é evidente que no contexto aí né, da, 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 das redes sociais, internet, até é, por má fé, já, já havia rumores de que o peixe lá de Três Marias não deveria ser consumido. É claro que ele pode ser consumido, porque as autoridades sanitárias lá ainda não, não, digamos assim, não emitiram nenhuma ordem ao contrário, mas eles já estão sofrendo prejuízo, porque né, as pessoas já estavam evitando não é, é, o consumo disso. Então, houve muita é, apreensão, né, inclusive com relação à qualidade da água para o abastecimento, é claro que a ideia do comitê foi diminuir a ansiedade. A melhor maneira de tratar esses assuntos é a transparência, é trabalhar com a verdade dos fatos. Fizemos um apelo, inclusive, para que o Instituto Mineiro das Águas, a Agência Nacional e a CPRM, ao divulgarem os seus boletins, fizessem, não é, enviando os anexos de todas as análises, mas enviando também notas técnicas em linguagem, digamos assim, é, 
mais simplificada para entendimento amplo da população. Isso foi prometido e os boletins diários, e parece que agora estão sendo acompanhados por uma entender, mas na ansiedade permaneceu. Estivemos lá em visita à usina medidas em acompanhar e avaliar essa coisa diariamente, mas me parece que é preciso melhorar a comunicação no entorno do lado de Três Marias. Né? Muita gente pensa que em Belo Horizonte a coisa se resolve. Não se resolve, é preciso, né? isso foi outra reivindicação, criar uma, situação, uma sala de situação mínima que seja lá em né? alguns dos municípios de Três Marias para Nosso comitê 
está agora e eu lanço aqui é, no, no devido momento, né, no momento certo, né, uma, é, uma, uma, uma reunião de informações que indiquem, além dessa barragem do feijão lá, de Brumadinho da Vale, quais são as outras barragens que é, constituem o perigo potencial ao Rio São Francisco. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser aqui bastante discutida, precisamos saber, não é a única barragem né, que está numa situação que inspira segundo é, os levantamentos que me chegaram, não tem sequer uma barreira como é o caso aí de Parabéns que tem retiro baixo e que e, portanto, tem é, barramentos que tem uma quantidade de resíduos muito maior, potencial que você mede isso pelo potencial de risco somado ao potencial de dano. Então, era importante informar aqui né, quais são as outras situações de ameaça ao Rio São Francisco. Eu acho que isso é uma questão que interessa aos governos dos estados, né, sem sem estresse, sem alarme, sem nada, mas nós, do comitê, queremos que, de forma organizada, este contexto todo possa ser, nas próximas semanas e dias, explicitado para que todos saibam né, como essas coisas... Né, eu sei que várias medidas estão sendo adotadas, né, essas barragens a montante né, que é uma coisa absolutamente escarrecedora que se usa essa tecnologia. Agora as pessoas ficaram sabendo que essa tecnologia de barragem a montante ela é extremamente precária, mas nós temos várias dessas. Quantas dessas ameaças são possíveis? Sem querer, sem né? querer então, cortar. É isso, né? é, Eu estou dando aqui esse relato para dizer que é, está na hora da gente de forma organizada, fazer o dever de casa a todos nós, no sentido, evidentemente, de nos prever. Assim como o comitê né, organizou três grandes audiências no, na Casa de São Francisco para tratar de enchentes, chegou a hora da gente tratar agora de segurança de barragens. Vamos organizar num seminário, proximamente, dedicado exclusivamente a questão da bacia do São Francisco e do São Francisco, mas já é importante que todos acompanhem essa matéria. É isso aí. Bom dia, obrigado a todos. Ok, doutor. Donivaldo, obrigado Joaquim. pela participação ampla. Leonardo Maurício. Romano, eu gostaria de me manifestar. Tá, tá, né? Então, vamos ver quem está aqui se inscrevendo. Então, a Câmara Técnica de Agricultura, estou entendendo. Quem mais gostaria? Só para saber aqui. Aqui em Nema, Bahia. Inema Bahia, ok. Quem mais? Bom, então pelo menos esses dois. É, Câmara Técnica de Aquicultura e o Inema Bahia. Então, Câmara Técnica de Aquicultura. Bom, eu gostaria de... Então, Leonardo Romano, né, coordenador da Câmara Técnica de Aquicultura de Minas, eu gostaria de reforçar né, o que o senhor Anivaldo falou. Nós tivemos presentes na reunião a que ele se referiu, e, objetivamente, eu queria dizer o seguinte, é, nós temos na região de Três Marias, né, hoje, cerca de 150 empreendimentos de piscicultura, né, é, gerando por volta de 2 mil empregos e uma produção de 20 mil toneladas ano de tilápias em tanques rede. É o segundo polo produtor do Brasil. E, então, nós estamos com uma enorme preocupação com relação a essa situação, e eu queria reforçar dois pontos. Um é a questão do monitoramento da qualidade da água, porque isso é vital para, 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 o, para a criação de tilápias. E também, nós, com relação ao que foi dito, né, do risco de, até de, de notícias aí vindas distorcidas com relação à contaminação de peixe, nós já fizemos esse pleito que haja um acompanhamento, né, através de algum laboratório acreditado, de se medir, de se fazer análise dos peixes agora e depois da chegada da pluma, do, do, da água, do que for lá em Três Marias, 
porque nós imaginamos que vai haver uma pressão, às vezes até comercial disso, de o pessoal difamar o peixe Três Marias, mesmo sem nenhum motivo, dizendo que ele é impróprio. Então, nós precisamos desse apoio oficial para esclarecer isso. Né? E a nossa esperança é que, de fato, não haja nenhum impacto na qualidade da água e especialmente do peixe. E, então, nós estamos vendo muitos órgãos envolvidos, né? mas assim, objetivamente nós precisamos de que alguém capitaneie essas ações. Medição permanente da qualidade da água lá em Três Marias, durante, antes e depois da chegada da água, e também dos peixes, para que a gente tenha relatórios e uma divulgação institucional desses resultados. Essa é a nossa expectativa e, eu diria, a nossa necessidade. Muito obrigado. Ok. É, Inema Bahia. É, bom dia, Joaquim Eduardo Topaz, o Inema Bahia. Ah, olha, só para informar a, a vocês, inclusive, que a gente está preocupado de fato, né? é uma demanda muito forte aqui para a gente em relação a essa questão da qualidade da água no São Francisco. Portanto, a gente mandou uma equipe, essa, a semana passada, já para fazer coleta, tanto sedimento em água, na entrada, na fronteira, naquela região lá da fronteira do São Francisco com, com a Bahia, tanto de sedimento quanto de água, para justamente a gente ter uma, um corte anterior ao processo. É, uma, é um ponto de monitoramento de rotina, está dentro do Quali Água, dentro do programa de monitoramento do Estado. Nessa mesma região, a gente pegou em seis pontos, a gente fez a coleta de material, já encaminhamos para o laboratório, para a gente já ter a, a, o cenário anterior, uma eventual contaminação. Porque às vezes a gente fica sempre na dúvida se houve um novo impacto, então a gente já se antecipou nesse aspecto por uma questão de precaução. Valeu, obrigado. Ok, alguém mais é, gostaria de comentar? Sergipe, Joaquim. Por favor. Olha só, eu quero corroborar aí com a preocupação do, do Anivaldo, Miranda, que esteve no local, né, vivenciando toda, todo, toda a problemática. E queria reforçar o seguinte, é, eu gostei muito da sugestão dele com relação à a, a, a sala de situação. É, e é importante essa sala de situação, porque a partir dela a gente pode ter unidade, não só na divulgação das informações, evitando informações desencontradas, como também no processo de tomar de decisão. Porque num momento como esse, notadamente que a qualidade da água passa a ser o, o, o ponto mais neurálgico. É, muito se fala de metais pesados, mas também tem que se levar em consideração o chamado contaminantes emergentes, em decorrência do, do evento. E todos nós sabemos que numa situação como essa, é, tem uma equação muito simples que se usa na engenharia, que o risco... É, passa a ser igual a probabilidade do evento vezes as consequências. Então, é, nesse aspecto da qualidade da água, tem que se repensar é, de que forma é, não vai haver uma propagação dessa, dessa contaminação é, a partir de retiro de baixo, a ponto de, se não seria interessante, inclusive, repensar a geração de energia de retiro do baixo, se essa for a decisão mais acertada para evitar que essa contaminação ela se alasse até Três Marias e daí podendo chegar até Sobradinho. Então tem que se fazer um esforço muito grande, é culho agora de todas as instituições, para que se possa reter ao máximo possível é, esse, essa ameaça, esse risco, que pelo que eu tenho ouvido aí, ele, ele é, um, é eminente, entende? E essas decisões têm que ser rápidas. Elas não, elas não podem é, ficar somente na, na conversa. Acho que a gente tem que verticalizar essa, essa decisão e, e colocar aí para os tomadores de decisão é, acompanhar isso de uma forma, é, é, eu diria assim, mais proativa. Porque todos nós sabemos que qualidade de água, principalmente quando voltada é para consumo humano, e produção de alimentos é algo muito sensível. E é, é esse reforço que eu gostaria de, de dar e são essas minhas sugestões. Alguém mais gostaria de comentar nesse momento? Joaquim? Sim, por favor. Eu só queria fazer um complemento aqui à, à intervenção do Almauri, é, fazendo aí uma, um questionamento para o nosso amigo Otacílio, lá do, da, da barragem de Retiro Baixo. 
aliás, da usina, é, no sentido de se existe viabilidade, se ele enxerga viabilidade em se executar uma dragagem desse material que está montante da, da, do paredão da barragem, no sentido de que se possa diminuir o, o volume desse rejeito que está passando para a jusante do rio. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Então, vamos, vamos por partes, né? É, a primeira, é, nós estamos dando a abertura para essa discussão aqui, dessa sala, entendendo também que os atores necessários para essa discussão não estão todos presentes aqui. São outros atores, inclusive, é, que intervêm no processo, que deveriam estar numa discussão mais ampla por esse assunto. Então, é, essa sala ela foi instituída, essa sala atual de crise aqui, sobre a questão mais quantitativa da, do São Francisco, qualidade de água, mas muito atrelada à questão da intrusão salina, mas não ao, ao acidente em si. Então, a minha proposta concreta é que se monte uma sala de crise para a, o acidente, que é um pouco diferente das pessoas e a composição dessas que estão aqui presentes hoje. Muitas se repetem mas outras têm que ser incorporadas ao processo, tá certo? É, é, nesse sentido, é, a agência ela tem é, dividido, e eu, minha responsabilidade tem uma parte, é essa parte mais quantitativa, mas tem um outro grupo que está estudando essa questão de qualidade e tudo mais. E tem publicado, é, e eu vou botar onde está as informações que a Ana tem compartilhado a todos, botar no site da Ana, tá? Então, vamos lá. Então, vou, vou projetar o site da Ana. Bom, no site da Ana, tem, na página principal, né, www.ana.gov.br, tem boletim diário de monitoramento do rio Paraupeba. Quando se clica nele, abre-se é uma lista de boletins que foram já e também umas perguntas e respostas mais frequentes, né? Então, é o último boletim que está aí acessando, tem, são dois de qualidade e o segundo de, de monitoramento da, da água turva, né? Então, eu vou abrir o de qualidade. Então, é um boletim que é capitaneado por todas as instituições... Baixa. É, é para subir, que eu quero que veja o título. É, é Ana... É, é, Copasa, CPRN, IGAM. Então, é o boletim que, que a Ana tem. É, aqui comigo estão os, as duas áreas que mais afetam a esse acompanhamento mais de perto de segurança de barragem e a parte de regulação. Então, eu vou é, passar a comentários deles, tá certo? Mas entendo que é uma nova sala de situação de crise, né? nem sala de situação, a nova sala de crise, deve ser aberta, tá certo? É, pode ser na sequência da nossa reunião, as nossas reuniões, porque a frequência nossa, por exemplo, está de 15 em 15 dias. Talvez essa sala de crise tenha uma frequência diferente da nossa, é, da nossa sala de crise para a parte quantitativa. Tá? Então, é, é, eu vou é, passar a, 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 as pessoas da ANA que estão responsáveis diretamente à, à, à frente dessa situação de acompanhamento, as medidas que estão sendo adotadas, tá certo? mas entendendo que os times são diferentes. Enquanto a nossa sala de quantidade ela pode se reunir de 15 em 15 dias e agora com o advento do carnaval até pular... Uma, 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 um evento como esse, a sala de crise dessa parte de quantidade, ela deve estar mais é, ativa nesse momento, tá certo? Então, é, é, eu vou passar a palavra a doutor Alain, que é o nosso superintendente de fiscalização, para contar é, e relatar para vocês as ações da agência nesse momento e, e perguntar a ele se é possível criar essa sala de crise com é, esse, a mesma sistemática que nós usamos no, é, no São Francisco, na parte mais de quantidade e qualidade, mas muito mais relativa, relativa a, a 
questões mais naturais, é, se pode criar uma outra sala, que pode ser no mesmo dia da segunda-feira, numa, numa frequência diferente da nossa. Então, doutor Alain. Joaquim, então, boa, é, bom dia a todos. É, como o Joaquim falou, eu vou só relatar rapidamente as ações que nós temos tomado aqui na ANA em relação à questão do, dos impactos do acidente no município de Brumadinho, sobre Rio Paraupeba e possíveis impactos sobre corpos de hídricos do da União, Três Marias, etc. Né? É, a gente já fez uma apresentação bem detalhada na última, na, na última reunião, né? que foi disponibilizada a todos. É, desde então, o que nós temos feito é esse acompanhamento junto com o IGAN, é importante ressaltar a liderança do IGAN no processo de monitoramento da qualidade da água, porque é um rio de domínio, não só porque é um rio de domínio estadual, mas pela, pela expertise e experiência que o IGAN tem na sua rede de qualidade da água, é, ali no, no, rio, no rio Paraupeba. Então, uma das ações é essa. É, nós, em articulação, nós temos pessoas da ANA em campo, pessoas da ANA no escritório, avaliando a dinâmica desse processo de alteração de qualidade da água ao longo do rio Paraupeba e possíveis impactos sobre Três Marias. Né? A avaliação, a última avaliação que nós temos é que o local exato da pluma é, é, é de difícil localização, há uma diluição muito grande, é, uma, é difícil separar alterações de turbidez que são... É, provocadas pelo acidente ou pela chuva, nós estamos num período chuvoso, é, mas as análises químicas de qualidade da água estão, estão ocorrendo no sentido de identificar presença é, de, de ferro, manganês, principalmente, que indicariam alguma presença de pluma. É, em paralelo, existe uma articulação mais na nossa área de operações e eventos críticos com a Operador Nacional do Sistema Elétrico, no sentido de é, readequar a operação da usina hidrelétrica de retiro baixo quando da chegada da pluma para que se aumente o tempo de detenção né? é, isso vai em andamento também e a terceira ação é a questão mais estrutural é, de revisão da política nacional de segurança de barragens então há um comitê constituído para isso e a gente tem trabalhado é, muito nessa área e também no, em campanhas, na estruturação de campanhas de fiscalização e vistorias em outras barragens do país. É uma outra ação do governo federal que a ANA está é, bastante envolvida. É, mais especificamente, voltando a Brumadinho, nós é, também estamos aí avaliando nas últimas semanas duas ações é, mais mais incisivas, tendo em vista a possível chegada de alguma parte do rejeito a Três Marias, embora a nossa avaliação no momento é que o risco é muito, muito baixo de se ter sinais do, do, do rejeito ainda no Lago de Três Marias, muito menos o risco ainda depois de Três Marias. Mas mesmo assim, sob o ponto de vista preventivo, cautelar, existem dentro da Procuradoria da ANA, está sendo avaliada a possibilidade de, de, é, de ações judiciais, é, que aí poderíamos envolver a Vale, mas é algo que está ainda em amadurecimento dentro da, da agência, junto à Procuradoria Federal. E, por parte da fiscalização, o que nós fizemos, nós tem, é, é, enviamos um ofício à Vale solicitando informações. Tivemos até uma videoconferência na sexta-feira, em que ela explicou um pouco, eu vou deixar... É, ou, não sei se você acompanhou isso diretamente, mas talvez possa explicar um pouco o que, que a Vale nos, nos contou nessa videoconferência, mas nós estamos informando, pedindo formalmente para a Vale informações técnicas sobre é, monitoramento da qualidade da água ao longo, e seus impactos, é, possíveis impactos no, no Lago de Três Marias, é, ações de mitigação desses efeitos sobre a qualidade da água e também sobre o uso da água no reservatório de Três Marias, é, ações no sentido de reter o máximo possível rejeitos é, e controlar sua propagação, de modo a reduzir impactos sobre a qualidade da água e reservatório de Três Marias, e também ações que já estejam em curso no sentido de remover rejeitos já depositados é, no, no córrego feijão e também é, ferro-carvão ferro e também no 
no Rio Paropeba, porque nós entendemos que esses rejeitos depositados lá é uma condição permanente aí, é, junto com o período chuvoso, de carreamento de material que poderia atingir o Lago de Três Marias. Né? É, eu não sei se vocês querem projetar esse ofício. Ou... É, eu vou projetar o ofício. Tá. E também está disponível para todos. É, mas a gente pode passar pelos pontos que nós solicitamos informação. Tá bom? Então, depois vocês podem ler com calma, é só uma contextualização do problema, mas o mais importante são esses quatro itens que nós estamos pedindo informações para balizar nossas possíveis decisões aqui no âmbito de tanto decisões sob de vista judicial como decisões sob de vista de fiscalização. Né? Então, é, é monitoramento e avaliação dos efeitos da qualidade da água e, e possíveis impactos sobre os d'água no resultado de Três Marias. É, ações sobre mitigação desses efeitos sobre a qualidade da água e impacto sobre o uso da água no reservatório de Três Marias. É, essa questão de retenção de rejeitos e o controle de sua propagação, de modo a reduzir os impactos, sobre também a qualidade da água no Três Marias. Né? E o último, a última questão, essa que eu citei agora, que é a as ações em curso para remover os rejeitos já depositados, né? de modo a evitar e minimizar essa contínua alteração da qualidade da água que possa ocorrer mesmo pós, pós o acidente. Tá? Bom, então essas são as informações que eu queria passar, okay. passar para o Patrícia. Bom, então, é, bom, então é, é, a Ana está mostrando aí o que está fazendo, né? essas ações envolvem outros atores que não estão presentes aqui nessa reunião. E eu também mostrei que tudo que a Ana é, opina está publicado no seu site. Né? Então, o site da Ana tem todas essas ações. É, então, é, os times são diferentes. O time que nós estamos aqui na nossa questão de quantidade e, e, e da discussão que nós temos aqui são, é um. Os atores também são outros, é, na sua grande maioria, que não estão presentes aqui. Tá? Então, é, não sei se é, o Otacílio queria que alguém dissesse para ele, gere, mas eu acho que nesse ambiente aqui ninguém vai dizer isso para você, né? porque até que não tem essa informação qualificada para dizer isso. Eu esperava de você, você dizer assim, não vou gerar ou vou gerar, mas não aqui ninguém vai se propor a dizer para você que gere ou não gere, né? que você que avalie o Pode risco do, do seu empreendimento. Por favor. Tá. Joaquim? Sim, por favor. É o Otacídio. Bom, a minha, a, a minha posição não é de eu, de eu colocar isso para vocês, que gera ou não gera. Tá? Eu, é, realmente, esse não é o, o, o fórum adequado para a gente ter essa definição técnica. Né? Mas eu estou querendo deixar bem definido que, com relação... A qualidade da água, vamos falar assim, para geração está ok. Agora, é aquela... Vocês estão me ouvindo, né? Estamos ouvindo bem. Tá. E a minha questão é, quem vai informar, no meu entender, deve ser a Vale, junto com os órgãos que controlam a qualidade da água, como eu citei no começo, para consumo humano para consumo animal e para criação de peixes, no caso, né, que foi muito bem colocado aí pelo Nivaldo, eu quero deixar bem claro isso, que nós já chegou a pluma lá. Nós temos um volume morto grande. Ele já foi depositado muita coisa no fundo que nós vamos fazer, foi colocado uma sonda para que a gente possa fazer a avaliação disso no futuro. Tá? Nós vamos começar a medir esse fundo lá do lago. Eu preciso definir com vocês assim, qualidade de água, vou repetir, para gerar, está ok. Para a jusante, tem que comunicar a população e fazer acompanhamento da qualidade. Isso não é o nosso papel. Aí quem vai fazer tem que acompanhar e divulgar, como foi feito a montante. Então esse detalhe que a gente quer deixar bem ajustado. Não espero que vocês falem para mim, gere ou não gere. Isso aí é uma questão que eu vou acertar dentro aqui do consórcio, tá? Mas é muito importante deixar bem definido essa questão 
porque é um fato que deve ser, porque vai durar, como alguns já falaram aí, por muitos anos. Não vai ser uma coisa de amanhã e depois. Vai ser por muitos anos que vai ter carregando material para esses pontos. E tem que ser uma forma de contenção eficiente, como foi falada, de qualidade pela Vale, porque todo, todo momento foi causado por esse tipo de, de evento que ninguém esperava. Ok? Isso okay. que eu quero Essa... deixar... Não, tranquilo. É só para é só para separar que essa sala, é, os atores que compõem essa sala não são aqueles necessariamente intervenientes nesse processo mais amplo que está sem discussão, que são outros atores, tem um peso muito grande, a questão ambiental, a questão outra de saúde pública, são outros atores, tá? Então, eu só estou dizendo que essa, co é, é, essa coordenação não é, por exemplo, nem minha é, sobre esse assunto, tá? Foi aqui o, o Anival do... Entendi, Colocou tá? bem okay. aí é, 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 que, que gostaria de ter uma, uma sala de, de crise e tal. Aí tem que ver quem convoca essa sala, né? É, quem, quem é o ator principal que vai capitanear todo esse processo, né? É, no sentido de ver essa, essa é, proposta. O que eu, eu fiz aqui foi dar abertura para as áreas nossas que estão aqui de fiscalização e de regulação, poderem contar e informar o que está se passando. E o que está se passando de mais atual é esse ofício que a agência encaminhou para a Vale, tá certo? solicitando é, alguns procedimentos ou esclarecimentos a respeito do acidente. Né? Então, esse é o ponto que está em discussão aqui nessa sala. Porque aqui nessa sala, por exemplo, a próxima reunião daqui a 15 dias cai no carnaval. Então, como é que a gente faz? Vamos ter a reunião para 15 dias, antecipamos uma, uma data para a próxima semana ou pulamos ela para o dia 21 ou o dia 11. Então, essas são decisões que nós vamos ter que tomar também aqui com relação a essa questão nossa que já é suficientemente grande para ter uma sala de crise. Né? Então, primeira discussão é nossa próxima reunião, que dia faríamos? Faríamos, é, tem uma possibilidade de fazer na próxima semana, pula do carnaval e fica 15 dias depois. Ou pula três semanas e já vai para o dia 11 direto. Então, está em, tá em discussão essa proposta de data. Quem gostaria Ana, de opinar? A Maurício, é, eu sugeriria... É, que pulasse, está tudo correndo numa normalidade, tá certo? Para o nosso problema que foi instalado esse foro, é, a gente fosse para três semanas. Agora, quanto aos reclamos do presidente do comitê, a nossa e do outro rapaz aí, tá certo? A gente poderia dizer, designar a Ana, que é quem dá a outorga, para junto ao outro departamento da Ana e aos outros componentes responsáveis agora pela qualidade da água que ficasse insistentemente colocando para eles da nossa preocupação em qualidade e a Ana sempre comunicando por comunicá-los diretamente no nosso comunicado que faz a via dessa reunião tá certo? e aí ficando sabendo o foco nosso hoje da água é qualidade diante desse rejeito que estão vindo por aí e as providências serem tomadas porque é outro foro como você falou Realmente é preocupante para todos nós, porque está chovendo bastante. Cada vez que chove, lava e desce é, resíduos desses rejeitos. E a Ana ficaria é, como nosso guardião, junto aos outros órgãos competentes, de acompanhar isso e cobrar isso. E quanto à nossa reunião, surgiu que ser daqui a três semanas. A nossa participação seria essa. É, quem mais gostaria de comentar? Eu aqui, aí eu tenho uma Sim. É, com relação à reunião, é, eu sugiro que seja no próximo dia 11 de março. Agora, eu queria, se me permite, dar um destaque aí e louvar, inclusive, essa, essa preocupação do Otacílio, que, a meu ver, esse é um assunto tão importante e, se você me permite, eu gostaria de fazer um encaminhamento. É, eu acho que tanto você, como representante da ANA, como... O Anivaldo, presidente do Comitê de São Francisco, deveria, é, desde já, é, 
Vamos, 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 tentar, vamos tentar fechar a primeira data, depois aí você faz uma proposta adicional. Não, a gente vai Tudo misturar bem, tá muitas bem. coisas e você já me botou como representante, já me botou como, como responsável. Aí já já eu estou cuidando lá da pruma de Brumadinho. Então, é, é, vamos lá, então, sobre data. Quem é que, que gostaria de propor outra, outra data eu ou acho... essa data de ontem? Acho... Sim, por favor. Anival. Por favor, Anivaldo. Eu estive lá, né, nessa região, é um problema muito sério, e eu acho que se esse fórum não quiser perder o protagonismo, acho que nós temos que fazer uma reunião na próxima segunda-feira, não dá para esperar três semanas, não, as pessoas... Mas, mas lá... entendido que é outro, é, são que outros é? participantes, ô Nivaldo, só para a gente não, não misturar duas coisas. A gente está discutindo essa questão quantitativa que a gente está mais ou menos estabilizado. O que você está querendo é o seguinte, vai que tenha uma reunião para discutir esse assunto. Agora, não necessariamente essa reunião para discutir esse assunto é aqui, com essas pessoas que estão aqui é, 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 atuando, tá certo? É só para a gente separar duas coisas. O que eu, que eu tinha colocado de maneira clara é que a Ana sempre vai, nessa reunião, falar o que está fazendo. Vai fazer seu comunicado, como está aqui a, o superintendente da fiscalização e a do, da de regulação, dizendo o que a Ana está fazendo e como ela está atuando. Sempre vai acontecer isso nessas nossas reuniões. Agora, essa reunião se transformar na sala de crise do Brumadinho é que não é o que nós estamos discutindo. Não estamos ouvindo você não, Nivaldo. Anival, está sem som você. Não tem nada a ver. O que aqui nos interessa principalmente é qual é o impacto disso na qualidade da água do São Francisco. E aí é assunto nosso, sim. É assunto nosso. E aí eu pergunto, que, outra, que, outra, que outro espaço nós vamos ter? E os governos dos estados de Imperim? Eles têm responsabilidade, as populações ribeirinhas, até aqui no baixo, estão preocupadas com é a qualidade da água. Nós não vamos tratar de, de, da questão das vítimas, do patrimônio, das indenizações, do, e sequer do Rio Paraupeba, porque tem um comitê lá, embora seja nosso tributário. Agora, nós queremos discutir, sim, e aí eu acho que três semanas é muito, a questão da qualidade da água. Por exemplo, as prefeituras no entorno do Lago de Sobradinho, o Lago de Sobradinho é assunto nosso, o Lago de, aliás, o Lago de Três Marias, desculpe. E o que acontece no Lago de Três Marias com qualidade da água é, sim, assunto desse fórum. É, nós tratamos de qualidade e de quantidade. Então, eu proponho que este fórum, até que não se crie um outro, porque quase todas as pessoas e representantes aqui tem interesse nisso. Começar pelas secretarias de meio ambiente e recursos hídricos dos estados ribeirinhos, Bahia, Alagoas, Sergipe, tá, o comitê que é parte integrante desse processo e é evidente que, é, como você disse, outros atores, mas os outros atores são mais do poder público federal e de Minas para informar né, Ministério Público e tal. Agora, as pessoas que do ponto de vista da qualidade tem a ver com isso, somos nós mesmo. O que tá, a Bahia tomou a medida certa, já está tentando monitorar aí na fronteira né, onde o rio passa na Bahia e tal. Eu acho, quero deixar aqui, inclusive, é, uma ponderação do comitê final sobre retiro baixo, eu quero deixar claro aqui que o comitê considera né, é, prematuro começar a gerar em retiro baixo antes de se saber o comportamento aí dos metais pesados, dos contaminantes, etc. Eu quero deixar isso bem claro para que todos, é, até que nós tenhamos segurança, evidentemente, com análises e que o poder público, através do ONS, da ANEL e o próprio poder público federal, afirme claramente, olha, é, agora já é o momento e tal, porque é evidente que isso poderá ter repercussões futuras. Eu acho prematuro e o nosso comitê deseja, pelo menos, pontuar a sua proposta. É a reunião na próxima semana e essa questão... Obrigado. É, 
vamos, vamos entrar no entendimento. É, entendendo que os times, vamos dizer, se, se o acompanhamento desse assunto merecer reuniões que, com uma frequência diferente dessa, é isso que eu queria colocar. É, 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 no, essa nossa sala, aqui já ia programar reuniões para o dia 11 de março. Por, os times são diferentes. Isso que eu quero dizer, para o que nós vínhamos acompanhando, os time de 11 de março era suficiente. O que você está discutindo é uma sala, um ambiente para você pra, é, 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 poder conversar com todos e tudo mais. Então, o que no limite a gente pode fazer, e principalmente essa sala aqui, é acionar os setores que são responsáveis da área de recursos hídricos. Então, o que é que é a discussão? Nós fazemos a reunião no dia, é, na próxima semana... Tá certo? Fazemos a reunião sem problema nenhum, fazer a reunião na próxima semana. Trazemos aqui, pedimos formalmente ao IGAM, que tem acompanhado por parte é, é, da dominialidade do rio é, Paraupeba e a ANA, a responsabilidade que é dos corpos d'água do domínio da União, a falarem aqui. Então, esses dois atores eu posso trazer aqui sem, sem discussão nenhuma sobre isso. Tá certo? Agora... É, você diz, mas era importante trazer a Vale. Quem traz a Vale? É isso que eu, então, é, é, e outros atores é, 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 relativa a, é, é, que, a outras questões. Então, o que vai ter, é o compromisso nosso é de, em princípio, chamar os atores que estão ligados ao nosso ambiente, que vai ser o IGAM e a ANA. Tá certo? O IGAM e a ANA vão fazer, e o ONS, claro, que tem sempre a ver com a questão de operação dos reservatórios, é para essa reunião que vai acontecer na próxima segunda-feira. É, segunda tá certo? Depois fazemos a outra, dia 11, é, é, então vai ter a reunião, em vez de ser quinzenal, vai ser na próxima semana, tá certo? com a, o convite de, pelo menos, essas duas entidades. A ANA, que já é aqui, mas o setor da ANA que cuida de qualidade, e o IGAM, tá certo? E, eventualmente, até convidar a CPRM, que também é, faz análises é, é, e tem feito medições. Então, essa é a minha proposta conciliadora de datas e de interesses, né? Joaquim? Sim, por favor. É... Eu teria uma outra proposta, não sei se você concorda, é... Nós já fazemos, é, o setor elétrico e a Ana participa também, uma reunião é, semanal que acontece às sextas-feiras, que é uma, a gente faz por, por teleconferência, né? É uma teleconferência para tratar justamente do, da situação de Brumadinho, do acompanhamento da evolução em Bruma, Brumadinho. A minha sugestão era, em vez de a gente fazer essa reunião na segunda-feira que vem, a gente transformar teleconferência, numa videoconferência às sextas-feiras, não sei se isso é viável então, em vez de ter teleconferência sobre Brumadinho a gente ampliaria essa, Você essa reunião o INS está se propondo a coordenar? não, não então é ah, a não, proposta não é segunda-feira então, não, é segunda-feira então então é segunda-feira ah, e tá nós bom. vamos misturar as duas reuniões tá bom vai misturar as duas então, é isso? não, não vai misturar as duas Você ah, não quer. vai misturar as duas, vocês tá. chamam quem que vocês quiserem para participar dessa reunião que eu citei de segunda-feira. Então, as pessoas que vocês acharem adequadas para participar na reunião de segunda-feira, trazem. Certo? Tá bom. Ô, Joaquim, se eu tirar uma Anel. Essa Joaquim, reunião de segunda-feira. Reunião de segunda-feira vai ser uma específica para esse caso de Brumadinho ou ela vai ter mais esse Vai item? ser igual a que nós fazemos e vai ter assuntos gerais exposição do, da ANA e do IGAM, pelo menos dessas duas entidades. Mas vai ser igual, vai ter Semadem, vai ter ONS, vai ter todo mundo. Quem mais gostaria de falar? Deixa eu fazer uma pergunta, Joaquim. Nesse caso aí, para essa próxima reunião, é, o link que vai ser, que normalmente é enviado para os participantes, vai ser re, re, reencaminhado? Ou, é o mesmo a gente link, é, é reunião, não. É, é, é a mesma reunião, é a reunião da sala de crise de São Francisco que vai ter dois relatos. Okay. Um relato okay, okay. a mais do, do, do Igan e um relato a mais da Ana. Anivaldo. Eu gostaria de fazer uma outra proposta. Sim, meu amigo, a gente está aqui para fazer isso. Diga, o Paulo conseguiu o melhor para todos. 
Diga. Claro. É, e você, e você é muito, muito sensível para isso. Olha só, é, a minha proposta é a seguinte direção. Essa nossa reunião, eu acho que ela pode, com relação à quantidade, ela pode se manter na data do dia 11 de março. No entanto, é, com relação à qualidade, em virtude de que existem muitas perguntas ainda sem resposta, é, ela deve acontecer o quanto antes. Notamente que segunda-feira pode ser a data, né, a próxima segunda-feira. Por que, é que eu digo isso? Porque eu defendo que nessa reunião da, da segunda-feira, ela deve ser focada exclusivamente na questão da qualidade da água e trazendo os, os atores que vêm que estão envolvidos no, no monitoramento, tipo o Igan, Ana, é, Vale do Rio Doce, eu venho acompanhando o monitoramento aí da SOS Mata Atlântica, então acho que, no meu entender, todos esses atores devem estar presentes nessa próxima reunião, inclusive, é, e aí eu corroboro mais uma vez com o Anivaldo, para dar segurança é, se opera ou não opera a, a usina Retiro de Baixo. Porque é, eu acho que esse é o ponto mais sensível e deve ser focado exclusivamente na próxima reunião. Ah, então veja só qual é o problema que a gente está aqui. Se a gente pula essa parte que é a parte que nós nos reunimos sempre, que é a parte do Semadem, do ONS, da operação, a gente está fazendo um outro fórum. Tá certo? Então, um outro fórum para discutir uma ação. Então, eu, eu, eu não queria descaracterizar a nossa reunião. O que eu, eu, eu tinha colocado para vocês, e aqui eu estou contando com o apoio de, dos, do, das áreas técnicas, que são a da fiscalização e a de regulação, porque nessa, nesse, nesse modelo de reunião que está sendo proposto pela SEMAR, não seria coordenado, por exemplo, por mim. Não seria coordenado por mim. Então, seria uma outra pessoa que coordenaria essa reunião, mesmo que seja da ANA, mas não seria eu a pessoa mais adequada para estar tá coordenando essas reuniões. É isso que eu quero colocar. Mesmo que... É, é você que eu sou o coordenador, mas... Joaquim! Joaquim Anivaldo! Diga, doutor Anivaldo. Olha, eu quero concordar com a sua proposta. E não vejo... É... É, com toda a atenção aí, eu não vejo contradição, dá o boletim do Sematem, é até bom, não é? E como nós fazemos aqui, depois do boletim do Sematem, não é? E do ONS, sobre hidrologia, então a gente entra no assunto qualidade de água. E quero deixar claro que quando eu falei em sala de situação, não foi nem com a amplitude do que você. É, propôs, eu poderia ser feito em algum momento. Eu falei de uma sala de situação de crise para informar as prefeituras lá do entorno do Lago de Três Marias. Ou seja, uma articulação de informações para os prefeitos, para os pecuaristas, mas lá em três, no Lago de Três Marias. Se isso for possível. Agora, acho que aqui, esse fórum, fazendo a reunião segunda-feira, é, aí se poderá, é evidente que a Ana é o nosso grande representante nessa interlocução técnica operacional. E o OMS também, por suposto, que é quem é, faz a, 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 a operação dos reservatórios. Agora, isso não, não puxa nada se outros é, é, parceiros desse processo, mas focados na qualidade da água, na calha do São Francisco, queira contribuir, inclusive eu proporia até que algum representante do consórcio intermunicipal de, de Três Marias participasse até para fazer essa coisa. Agora, acho que temos que acompanhar, sim, e, não, é, e, e deixar bem claro as coisas. Nossa, nossa questão aqui são as repercussões daquele quarto lá sobre a qualidade da água no grande tributário nosso, que é o Paraupeba, nos diz respeito de, de, diretamente, e sobretudo qual é a repercussão na calha do São Francisco. Aí sim, a calha do São Francisco está sob tutela federal, quem cuida da questão da qualidade da água é a Agência Nacional de Águas, estamos aqui no momento, no lugar certo, para discutir o assunto no que diz respeito a acompanhamento, monitoramento, e antecipação de medidas que possam ser feitas nesse contexto aqui, 
né, referente a esse assunto que nós podemos botar uma peneira em cima. É claro, vai desenvolver agora e durante muito tempo. Então, estou de acordo com sua proposta. Acho que racionalmente atende ao desejo de todos. É isso aí. Bom, então é entendido porque é que eu é, é, estou colocando que a gente tem que fazer essa parte inicial para contextualizar nossa nossa sala de crise, que é, é isso que nós estamos fazendo desde sempre, há pelo menos cinco anos. Então, é, eu pedi a sua compreensão do Ailton, a gente fica o tempo que for necessário, é, a, é, essa, essa primeira parte tem durado pouco, porque não tem grandes divergências mais é, nessa época, então é, é, eu acredito que rapidamente se entra nos assuntos dois. E aqui está o compromisso 2 aqui. Eu estou com o superintendente de fiscalização que, então, é, e eu estou colocando para ele aqui é, quais são os compromissos da ANA para essa reunião, para também não chegar e, 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 e ter uma expectativa diferente do que nós estamos falando aqui. Ele está me colocando aqui que teria pelo menos as duas apresentações formais dos órgãos gestores. A apresentação do IGAM e da ANA sobre o problema. Essas duas apresentações é, seriam feitas aqui e, e estaríamos agendando as duas apresentações aqui. Claro que se alguma coisa tem também com relação à operação do reservatório, também uma apresentação do ONS específica sobre esse assunto. Tá certo? Então, três apresentações são esperadas para essa reunião uma apresentação do IGAM, uma apresentação da ANA e uma apresentação do ONS. O ONS tem, e já foi falado aqui, que um grupo que se reúne às sextas-feiras, então na segunda-feira já tem elementos até mais precisos para falar na reunião é, da segunda, porque fez a reunião na sexta. Né? Então, podemos a, a, é, é, assumir esse compromisso aqui com todos, é, e é esse é o ambiente que nós estamos propondo para a reunião de segunda-feira. Ok? Desse jeito? ONS. É, Joaquim, seria além da, da apresentação padrão, é isso? Isso. Você vai falar especificamente é, e pode se valer Mas... da reunião de, de sexta-feira que você faz sempre. Ok. Só queria, só queria lembrar que na semana do Carnaval, dos é, dias 4, 5, 6, não haverá expediente aqui. Então... A gente, é por isso que dizendo, a gente vai fazer, a gente vai fazer então, essa na segunda-feira agora não ainda e depois discute o que vamos fazer no carnaval, tá? Ah, tá a gente ainda vai ter uma reunião ainda é, para discutir esse assunto. Podemos concordar desse jeito todos? Tem alguém que tem alguma posição que é divergente dessa? Não. Então fica acertado então nossa reunião segunda-feira às 10 horas com toda aquela pauta inicial que nós sempre fazemos. Apresentação do Semadem, apresentação do ONS, discutimos as questões operacionais mais ligadas a esses dois reservatórios, Três Maria, Sobradinho e Xingô. E, Xingó. É, e depois abrimos para uma discussão capitaneada pelo INE, é, 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 IGAM e pela ANA sobre a questão do acompanhamento que essas duas dois gestores estão fazendo da qualidade de água e de todos os aspectos. Fechamos desse jeito? Podemos considerar como esse sendo um consenso nosso? Sergipe, você vai dar o veredito aí, sim ou não? Sim, Joaquim. Pronto, então estamos aprovados. Anivaldo, sim? Perfeito, sim. É, Bahia. Sim, Bahia, ok, concordamos. Ok, concordando. Então, pelo menos esses três órgãos gestores e o comitê estão tá concordando, eu acho que essa é a... É, o ONS também concordou, acho que essa é a medida mais prudente para esse momento. Fazer na segunda-feira com toda essa responsabilidade de prestar informações as mais adequadas possíveis na data que tivermos, está certo? Bom, então, dito isso, vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a todos e contando com vocês na próxima segunda-feira. Muito obrigado.